மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் கடிதங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது சௌமியா திவாகர் என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி பீரியட்ஸ் ஆச்சு மறுபடியும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி பீரியட்ஸ் ஆகிடுச்சு எப்போவும் இருபத்தஞ்சி டேஸில் தான் இருக்கும் இருபத்தஞ்சி டேஸில் சில நேரம் ப்ரௌன் கலர் போகுது ஸ்டொமக் பெயின் எடுக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் வருது இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் டைமில் பெயின் வர்றதுக்கு எதனால் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் மேடம் ப்ளீஸ் மாதவிலக்கு வருவதற்கு முன்பு வயிற்றுவலி பல பெண்களுக்கு ஏற்படுற ஒரு பிரச்சனை பல நேரங்களில் இந்த வயிற்றுவலி மாதவிலக்கோட சார்ந்தது என்றால் மாதவிலக்கு வருவதற்கு முன்பு அதாவது பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு ஒன் வீக் முன்னாடியே சிலருக்கு பெயின் ஆரம்பிக்கும் பீரியட்ஸ் வந்த ஃபஸ்ட் டே ஜாஸ்தியாகி குறையும் சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா பீரியட்ஸ் ஆனால் ஃபஸ்ட் டே செகண்ட் டே சிவியர் பெயின் இருக்கும் பலருக்கு பீரியட்ஸ் தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு வலியும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை சார்ந்தது ஏன்னா இந்த வலி வருவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்குது குறிப்பாக மாதவிலக்கு வரும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்றால் மாதவிலக்கு வருவதற்கு முன்பு யூட்ரஸ் அதை கர்ப்பப்பைக்கு கர்ப்பப்பையோட சூழ்ந்துள்ள திசுக்களுக்கெல்லாம் போகிற பிளட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்குது இட்ஸ் அ பெல்விக் கண்டிஷன் இந்த பெல்விஸ்க்கு நிறைய பிளட் ஃப்ளோ ஆகும் ஏன்னா ஒருவேளை இந்த பெண் கர்ப்பம் தரித்தா கரு தரித்தால் அந்த கருவை வளர வைக்கிறதுக்கு இரத்த ஓட்டங்கள் எல்லாம் மாறுபாடு வருவது கர்ப்பப்பையில் இந்த மாதவிலக்கு சுழற்சியப்போ ஏற்படுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பிளட் ஃப்ளோ பல நேரங்களில் இந்த பிளட் ஃப்ளோ ஏற்பட்டு கரெக்டாக அந்த ஹார்மோன்ஸ் குறையும் போது மாதவிலக்கு வரும்போது இந்த கர்ப்பப்பை சுருங்கி அந்த செல்ஸ் எல்லாவற்றையும் அந்த லேயர் டிஷ்யூ லேயர் எல்லாவற்றையும் வெளியேற்றுகிறது இந்த கர்ப்பப்பையோட லைனிங் லேயர் அந்த லைனிங் லேயர் தான் இந்த ப்ளீடிங் வருவதற்கு ஒரு முக்கியமான திசுக்கள் ஸோ கர்ப்பப்பை சுருங்கும் போது அதுலேருந்து ப்ரொஸ்ட்ராக்ளாண்டின் ரிலீஸ் ஆகி இவை வெளியேறுகிறது பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி வலி வருவதற்கு முக்கியமான காரணமே ப்ரைமரி டிஸ்மோனியர்னு சொல்லுவோம் எந்தவித பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த பெண்களுக்கு அந்த கர்ப்பப்பை சுருங்கும் போதே வலி இருக்கும் நமக்கு சில நேரம் தொட்டா வலி இருக்கும் சில பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுற நீடில் ப்ரிக்கில் கூட போட்டால் கூட அப்படி லேசாக கண்ணை சுமிக்கிட்டு பேசாது இருப்பாங்க பலர் நீடில் வலிக்கு மேலே வானத்துக்கும் கிளையும் குதிப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொருவரோட பெயின் டாலரன்ஸும் வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த கர்ப்பப்பை சுருங்கும் போது பலருக்கும் இந்த பெயின் டாலரன்ஸ் வித்தியாசங்கள் ஏற்படுறதுனால சிலருக்கு வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சிலர் வலிக்கு குறைவாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு பெண்களுடைய வலியோட டாலரன்ஸும் வித்தியாசப்படுறதுனால பல நேரங்களில் இதை நம்ம குறிப்பாக எதுவும் சொல்ல முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரைமரி டிஸ்மோனோரியா என்பது ரொம்ப காமனான விஷயம் இந்த ப்ரைமரி டிஸ்மோனோரியா இருப்பது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இதுக்கு மாத்திரைகள்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் தப்பில்லை ஆனால் இதுவே வந்து பல நேரங்களில் மாதவிலுக்கு சுழற்சியோட சேர்த்து வருதுன்னா ஒன்று குதிரைக்கட்டிகள் இருக்கலாம் இரண்டு பெல்விக் அடிஷன்ஸ் இருக்கலாம் பிஐடி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் மூன்று கர்ப்பப்பைக்குள்ளே ஏதாவது கட்டிகள் இருக்கலாம் பல நேரங்களில் கர்ப்ப வாயில் கட்டிகள் இருக்கலாம் சில நேரம் கர்ப்பப்பையை வீ வீங்கி அடினோமேட்டிக் சேஞ்சஸாக இருக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் ஒவ்வொரு விதமான வழிகளை உண்டாக்கும் ஸோ உங்களோட பெயின் ரொம்ப இன்டாலரபிளாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மருத்துவர் அணுகணும் சுவாமி உங்களோட பிரச்சனை வந்து இருபத்தஞ்சி நாளே ஸ்லைட் பெயினோட ஸ்பாட்டிங் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி இருந்தால் கர்ப்பப்பைக்குள்ளே ஏதாவது சப்மியூக்கஸ் பாலிப்ஸ் இருக்கும் கட்டிகள் இருக்கும் கர்ப்ப வாயில் ஏதாவது பாலிப்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்க பெண்களுக்கு தான் மாதவிலக்கு வர்றதுக்கு ஒரு நாலு நாள் முன்னாடியே வலி இருக்கும் ஸ்லைட்டாக ஸ்பாட்டிங் இருக்கும் அப்பப்போ வயிற்று வலி இருக்கும் கருப்பாக டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும் பீரியட்ஸ் வரும்போதும் வயிற்று வலி இருக்கும் ஸோ இது வந்து குறிப்பாக கர்ப்பப்பையில் உள் சுவரில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவர் அணுகி உங்களை பரிசோதித்து ஒரு ஸ்கேன் ஒரு ப ஸ்பெக்லம் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்து சரி செய்து கொள்ளுங்கள் இதிலேருந்து நல்ல முறையில் நிவாரணம் பெற முடியும் அடுத்த நேயர் எழுதியிருக்கிறாங்க கவிதா என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் உண்மையிலே நீங்கள் ரொம்ப கிரேட் மேடம் தெரியாதவங்களுக்கு கூட நீங்கள் சொல்கிறது பயனுள்ளவைகளாக இருக்கும் சூப்பர் மேடம் பை கவிதா தேங்க்யூ கவிதா ஃபார் யுவர் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து தெரியாதவங்க கூட ஈஸியாக சொல்கிறாங்களா நம்ம நம்ம நேயர் மகளிர் நலத்தோட நிகழ்ச்சின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நன்றி கவிதா உங்களுடைய அப்ரிசியேஷன்ஸ்க்கு அடுத்து தங்கம் என்ற நேயர் எழுதியிருக்கிறாங்க மேடம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி எட்டு மந்த் ஆகுது பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருக்குது ஆனால் இன்னும் நான் கன்சீவ் ஆகலை
தங்கம் உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி கேட்டால் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா மேரேஜ் ஆகி எட்டு மாதம் தான் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க பீரியட்ஸ் ரெகுலராக வந்துச்சுன்னு சொல்கிறீங்க உங்கள் டாக்டர் வந்து யூரோஃபாலிட்ராப்பின் இன்ஜெக்ஷன் மூணாவது நாள் போட்டாங்கன்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி யூரோஃபாலிட்ராப்பின் போடுற டாக்டர்ஸ்ட்ட கண்டிப்பாக போகாதீங்க ஏன்னா எட்டு மாதத்தில் எந்தவித டெஸ்ட்டும் நீங்கள் எடுத்த மாதிரி எனக்கு சொல்லலை நீங்கள் அதை கரெக்டாக சொன்னீங்களா தப்பான்னு தெரியல ஆனால் திருமணமாகி எட்டு மாதம் தான் ஆகிறது யூரோஃபாலிட்ராப்பின் இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று போட்டு எட்டு நாளைக்கு அப்புறம் வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லன்னு சொன்னால் இது வந்து கண்டிப்பாக இது ஒரு சரியான ட்ரீட்மெண்ட்டாக எனக்கு தெரியல எட்டு மாதமே ஆன ஒரு காரணத்துக்காக யூரோஃபாலிட்ராப்பின் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுவது என்பது சரியான விஷயம் அல்ல முதல்ல உங்களோட தேவை உங்கள் பிரச்சனை என்ன என்ன காரணத்தினால குழந்தை இல்லை உங்கள் பிரச்சனையா கணவர் பிரச்சனையா இதை முறையாக பரிசோதித்து முறையாக ட்ரீட்மெண்ட் செய்து கொள்ளுங்க ஏன்னா பலரோட எண்ணங்களும் என்ன இருக்குன்னா இப்போ வருகிற சமுதாயங்களில் எல்லாரும் நினைக்கிற விஷயம் வந்து ஒரு டாக்டர் போனோன்னே ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் டாக்டர் உடனே எனக்கு ஒரு ப்ரெக்னன்சி வரணும் அப்படின்ற கம்ப்யூட்டர் கால மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது ரொம்ப ரொம்ப தவறு ஏன்னா பலருக்கு இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பதற்கு பொறுமையே இல்லை குழந்தையின்மைக்கான முக்கியமான விஷயமே வந்து பொறுமையோட விஞ்ஞான அடிப்படையோட முறையாக தொடர்ச்சியாக யார் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக குழந்தை வருங்க ஆனால் தேவையில்லாத விஷயங்களை அவசரப்பட்டு தேவையில்லாத பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளும் போது மனம் உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஃப்யூச்சர் எல்லாவற்றிலும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் தங்கம் எட்டு மாதம் குழந்தை இல்லை போய் நான் யூரோஃபாலிட்ராப்பின் இன்ஜெக்ஷன் என்பது வந்து கருமுட்ட வளர்ச்சி ஐவிஎஸ் செய்கிற பெண்களுக்கு போடக்கூடிய விஷயம் இதில் வந்து பலவிதமான கருத்து வேறுபாடுகளும் இருக்குது இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறதுல இது யாருக்கு போடணும் எதுக்கு போடணும் எப்படி போடணும் இதை எப்படி கண்காணிக்கணும் இதனால் வர விளைவுகள் என்ன இதை எப்படி சீர் செய்வது என்பது எந்த ஒரு விளக்கமும் இல்லாமல் எட்டு மாதத்தில் குழந்தை இல்லாமல் போனால் உடனே டாக்டர் தேர்ட் டே இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது ஒழுங்காக நீங்கள் சொல்கிற ஹிஸ்ட்ரி சரி இல்லையா இல்லை உங்களுக்கு என்ன காரணத்துக்காக இதை போட்டாங்க என்பது தெரியல ஆனால் எட்டு மாதமே ஆன பெண்களுக்கு பொதுவாக இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட மாட்டோம் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் உங்கள் உடல் ரீதியாக விஷயங்களை பார்த்து கொள்வது நல்லது குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினர் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் முதல்ல ஒரு வருட காலம் தாம்பத்தியம் இருந்தும் குழந்தை பேர் பேரில்னால் தான் நீங்கள் மருத்துவரை அணுகுங்க தேவையில்லாமல் எட்டு மாதம் ஏழு மாதத்துக்குள்ளே மன உளைச்சலாகி குழந்தை உடனே வேண்டும் என்ற தவறான எண்ணங்கள்னால் பலரும் தேவையில்லாத ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வைக்கிறீங்க பல நேரம் உங்களுடைய ப்ரெஷர்னாலே மருத்துவர்களும் சில நேரங்களில் தேவையில்லாத ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது ஏன்னா இந்த பிரச்சனை மட்டும்தான் ப்ராபபிலிட்டியில் நடக்கிற விஷயம் எல்லாருக்கும் இதுனா கரெக்ட் ஆயிருமா சரியாகுமா அப்போ கா இப்போ டைஃபாய்டு இருக்கா டைஃபாய்டுக்கு இந்த மாத்திரை போட்டால் டைஃபாய்டு திரும்பி சாகும் ஆனால் அப்படி கிடையாது ஒரு குழந்தைமே ஐவை பண்ணிவிட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் வருமா இல்லை அது பலதரப்பட்ட விஷயங்களை சார்ந்தது அதை வைத்து உங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ் ரேட்டு தான் கொடுக்க முடியுமே தவிர இதை ஒரு இது பண்ணிவிட்டா எல்லாருக்கும் சக்ஸஸ் வரும்ன்ற விஷயம் இல்லை அதை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரியான தெளிவில்லாமல் நீங்கள் குழப்பமாக எல்லாரும் நினச்சிக்கிற விஷயம் இப்போ நவீன சிகிச்சை முறை போன உடனே எல்லாேரும் குழந்தை வந்துடும் கிடையாது முறையான ட்ரீட்மெண்ட் என்பது விஞ்ஞான அடிப்படையோடு உங்கள் உடல் ரீதியான உங்கள் கணவர் மனைவியை முறையாக பரிசோதித்து அதில் வர்ற பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வான ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பது தான் ட்ரீட்மெண்ட்டை தவிர தேவையில்லாமல் இப்போ போய் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டா சக்ஸஸ் வரும் அப்படின்ற ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக முறையான குழந்தை இன்மை சிகிச்சை இல்லை அடுத்து திலகா சரவணன் என்ன நேர் எழுதியிருக்காங்க ப்ரெக்னன்சி சிம்டம் இருந்துச்சு மேடம் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ப்ளீடிங் ஆச்சு முப்பத்தி ரெண்டாவது நாள் ப்ளீடிங் ஆச்சு ஒரு நாள் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சிம்டம்ஸ் இருக்குது டெஸ்ட் நெகட்டிவ் வருது இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஆச்சு மேடம் ஹஸ்பண்டுக்கு ஆர்ஹெச் ப்ளட் நெகட்டிவ்னு இருக்குது எனக்கு என்ன செய்யும் மேடம் உங்கள் கணவருக்கு ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ்னா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்கள் ப்ளட் குரூப் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் கவலை இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு பாசிட்டிவாக இருந்து நீங்கள் நெகட்டிவாக இருந்தால் தான் இதை பயப்படணும் திலகா ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் கணவரோட நெகட்டிவ் பிளட் டெஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லது அதனால் எந்த பின் விளைவுகளும் வராது இது ஒரு குழந்தையின்மைக்கான காரணமும் அல்ல அடுத்தது நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னன்சி முப்பத்தி ரெண்டு நாள் தள்ளி போனது அப்புறம் வந்து ப்ளீடிங்
தேவையில்லாமல் உங்கள் மன குழப்பம் ஏற்படும் இதுவே வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் சியூடோ சைசஸ் சொல்லுவோம் சியூடோ ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லுவோம் பல நேரங்களில் இந்த மன அழுத்தம் ஏற்படுற பெண்களுக்கு எஸ்பெஷலி குழந்தையின்மைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்க குழந்தை மேலால் பாதிக்கப்பட்டவங்க குழந்தை பிறப்ப ரொம்ப ப்ரெஷரோடு எதிர்பார்க்குற பெண்கள் எதிர்நோக்கிற முக்கியமான விஷயமே மன அழுத்தம் இந்த மன அழுத்தம் ஏற்படுறதுனால இவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஓகே இந்த பீரியட்ஸ் நமக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி வந்துருச்சு அப்போ தான் பீரியட்ஸ் சரியாக வரல இதனால் மன அழுத்தம் ஏற்பட்ட எல்லா சிம்டம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வாமிட்டிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் யூரினேஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வாயில் எச்சு வரும் இவை அனைத்தும் மனதளவில் ஏற்படுற மாற்றங்கள் ஸோ குறிப்பாக மாதவிலக்கு தள்ளி போகிற நாட்கள் எல்லாமே கர்ப்பமாகணுன்ற அவசியம் இல்லை நாற்பத்தாறு நாள் தள்ளி போயிருக்கு யூரின் டெஸ்ட் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் மருத்துவரை அணுகி என்ன காரணத்தினால தள்ளி போயிருக்கு அப்படிங்கிறதை பரிசோதித்து அதனை சரி செய்யும் போது கண்டிப்பாக மாதவிலக்கு சரியாகும் அதோடு கூட இதுவே ஒரு காரணம் குழந்தையின்மைக்கான விஷயமாக இருந்தால் இந்த மாதவிலக்கு சுழற்சி வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் கருமுட்ட வளர்ச்சி இந்த கருமுட்ட வளர்ச்சியில் ஏதாவது குறை இருந்தால் மாதவிலக்கு சரி வராது ஸோ இதனை சரியாக செய்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மாதவிலக்கு சரியாக வரும் குழந்தை பேரும் பெற முடியும் அடுத்து சத்யா என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க மேம் நான் ப்ரெக்னன்சியாக ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கேன் பீரியட்ஸ் முடிஞ்சு ஒன்பதாவது டே என் ட்ரீட்மெண்ட் போனால் டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு கருமுட்டை வளர்ந்துருச்சுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் டேப்லெட் கொடுத்தாங்க மேம் நானும் அதை ஃபாலோ பண்ணால் இப்போ பீரியட்ஸ் டைம் முடிஞ்சு முப்பத்தஞ்சு டேஸில் அகெயின் போனால் கார்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் நெகட்டிவ் தான் வந்தது மேம் இப்போ த்ரீ டேஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு எனக்கு எந்த ஒரு சிம்டம்ஸும் தெரியல நான் ரொம்ப லைட்டாக மென்சஸ் வருது மேம் ப்ளீஸ் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போது சத்தியா இதுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னேன் அதே மாதிரி கேள்வி தான் உங்களுக்கும் முப்பத்தைந்து டேஸில் வந்து கார்ட் டெஸ்ட் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்லைட்டாக பீ பீரியட்ஸ் வந்துச்சுன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு டிலேட் பீரியட்ஸு பல நேரங்களில் இந்த டிலேட் பீரியட்ஸ் சரிவர வராததுக்கு காரணம் ஓவரீஸில் ஏற்படுற சிஸ்டாக இருக்கலாம் இது பிசிஓடி இல்லை சில நேரங்களில் முட்டைகள் சரியாக வளர்ந்து வெளிவராத பெண்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி ப்ளீடிங் ஸ்கேன்டியாக படலாம் இதுவே ஒரு முக்கியமான காரணமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய பிரச்சனை என்ன குறை அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அதற்கான விஷயத்தை சரி செய்யும்போது இந்த பீரியட்ஸ் கரெக்டாக வரும் ப்ரெக்னன்சி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக சத்தியா நீங்கள் முறையாக மருத்துவரை அணுகி உங்களுடைய கர்ப்பப்பை கருமுட்டை வளர்ச்சி கருமுட்டை வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோன்ஸ் இவை அனைத்தும் சரியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் தைராய்ட் சுரப்பியோட ஹார்மோன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இவை அனைத்தும் சரியாக இருந்தால் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் திரும்ப வராது கருமுட்டை வளர்ச்சி ஒன்பதாம் நாள் பீரியட்ஸ் முடிந்த நாளில் பார்த்தாங்க முட்டை நல்லா வளர்ந்துருக்குன்னு மாத்திரை கொடுத்தாங்கன்னு சொல்கிறீங்க பொதுவாக ஒன்பது நாளில் கருமுட்டை வெளியானால் இருபத்தி நாலு இருபத்தைந்து நாட்களுக்குள்ளே உங்களுக்கு மாத விளக்கு வரணும் இதை கடந்து உங்களுக்கு மாத விளக்கு வருதுனாலே ஒன்று முட்டை வளர்ச்சி சீராக பார்க்கல இல்லை முட்டை வளர்ச்சி சீராக இல்லை என்பது அர்த்தமாகும் ஸோ உங்களுக்கு முக்கியமான தேவை இந்த முறையாக கருமுட்டை வளர்ச்சியை சீராக சே பார்த்து அதை சரி செய்யும் போது தான் மாத விளக்கு பிரச்சனைகளும் சரியாகும் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் டாக்டரை நல்ல முறையில் பார்த்து தேவைப்பட்ட நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்ஸ்ட்ட பாருங்கள் பல நேரங்களில் குழந்தையின்மை சிகிச்சை முறைகளில் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எப்பொழுதுமே மேட்டர்ஸ் அ லாட் இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் பலரையும் பார்த்துருக்கும் போது இது எதனால் வருகிறது ஏன் வருகிறது இந்த பெண்ணோட மாத விளக்கு சுழற்சி எந்த நிலையில் வரும் இதற்கான இன்டர்வென்ஷன் எப்போ பண்ணலாம் என்பதை பல நேரங்களில் ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவராக மட்டுமே இதை கரெக்டாக சொல்ல முடியும் அந்த வகையில் இதை பார்த்து நம்ம சரி செய்து கொள்ளலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி உங்களை முறையாக பரிசோதித்து கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை